السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد شمانی تمر دینداری مندر بھیرا پروتہ میں منیبر شکریہ دائی کری جیتی نیا مدر کے شارا دینر بیستو تر پوریو دینر کسی کو تھا بولا ایبان شنار متشی شجو کر دیسن پریو بھیرا امرا گوتو در سے جمار گروتو جمار فضیلت ایبان جو پروتہم جمار کو تھا انوشتی تو ہے اسے ای شعب اتحاش امرا گوتو فوربو شو میں آلو سنا کری سی اسکر ای فوربے تے بیشش درس اپنا تیر شاکلت جنو پیش 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 کرتا چاچی شیٹے ہو لو جے جمار نماز فوروز ہوار جنو کی کی شرط تو اور تھا کی کی شرط تو فاو کے لئے ایک جن بیکتر جنو جمار نماز فوروز ہوئے تار پر ارکٹیش ارکٹ بیش ہو لو جے جمار نماز آدائی کرار جنو ایک ٹولو تو جمار نماز فوروز ہوار جنو کی کی شرط تو ایک ٹولو جمار نماز فوروز ہوئے چی کیند آدائی رکھتر کسی جمار نماز آدائی تا شد دہار جنو شیخانی کسی شرط تو آسے ای اوبای فروز هوا شرط تو ایبان آدایر شرط تو شب گلا میلے جو دی کارن مد دیکھ شاتے پاو زائے تاہلی تار جنون جمعن نماز فروز ہوئے ای بار آشون پروتوم جی شرط تو آسے جو جمعن نماز فروز با جمعن نماز دنگ شوری تیر زیکونو بی دان فروز هوا جنون پروتوم شرط تو لو مصبان هوا کنونا ایمان هلو شکل مانوشک تیر پروتوم فروز جو دی ایمان نانے تاہلی تار پرو اندو کنو دنیش فروز ہونا پروتوم کاز هلو ایمان اللہ پتی بشت ستاپن کرا अतः इधर अल्लाह पर तो विश्वास था बन कर बना तार परे शरीर तो उन नो विदान फरोज़ हो बना फरोज़ और अक्सर तो तेरे प्रथम टाइ माने नहीं शेष जन्नत तार परे विदान फरोज़ हो बना तार जन्नत शर्त तो लो मुसलमान ही तो आपे दूसरा नंबर होलो जे जे शाबाल एक बार प्राप्त आवश्यक होगा � رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاد بسر بایشی پودر پون کر لی بات چادر کے نماز نیڈر دیتے بلا ہوئی سے ایک دوش بسر بایشی نماز نہ پڑھے حال کا شاستی دیتے بلا ہوئی سے ماتتے بلا ہوئی سے ترکران ہو لو دی ذاتی کو رہے سلیٹا شوٹو کال تھے کہ نماز پتی عبوست ہوئی تائی ایٹا ہو لو دی دیتیو شرط شبالے کو ہوا سو تریتیو نمبر شرط ہو لو دی شادین ہوا پریو بھائر ایک نمبر آشالے ای شرط मन भावे फरादीन ना हो, जब मन ज़ारा जेले आट का से बाव उनको था वे रो बंदी हुई आ से, ज़ारा ज़ादेर एरो कुम बिरी ज़ावर मतो शिक्षा मता नहीं, बाहरी दिखते पर ना, तारे ले सर फरादीन ज़ारा आ से, तादेर जुन्न जुमा फरोज़ जब ना, तो बे ज़ारा शादीन नीति छह दिते परे आश्ते परे, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرنے الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة جی جمعر نماز واجب پرتک مسلمان جنہ جماعت بدو ہے جمعر نماز آدھے کرا واجب تو ابھی سائد پرو کارے لوگ دیر فرو واجب نہ ہے کارا عبد المملوک کارا کیتو داش زار ادھے انہیر ادھے سے منیبر ادھے نے آسے شتار نیدی چھا جیتو پرنا آشتو پرنا شی ایک جن شکریتو داشت دوی نمبر ہو لو جے او امراتن اتبا ناری محیلہ دل فرے جمعن نماز فروز نا ہے جمعن نماز فروز ہوئے فروش دل فرے محیلہ دل فرے جمعن نماز فروز نا تو بھی کو تھا ہو تو دی ای روکو میر محیلہ دل جنو جمعن نماز رے کنو شوبے بستا تھا کہ آر کنو محیلہ شیکانے گئے جمعن نماز آدائی کرن تاہلے جمعن نماز آدائی ہوئی جب شمشہ نے کنٹو تار فرے جمعن نماز فروز نا تری नाबालिक शिशु जरा आसे तादर फुरी जुमान नमाज़ फ़रोज़ ना थी तो फ़रोज़ ना माती तादर फुरी एक ओनो फ़रोज़ है नहीं आर जुमान नमाज़ तो फ़रोज़ ही उन दिनों फ़ास्वक तो नमाज़ तार पर एक ओनो फ़रोज़ है ना छेड़ छेड़ जुमान नमाज़ तार परे फ़रोज़ है ना क्यों नहीं टेम ओन फौरार अबस्त है जुमार दिने रे गुरुत्तो शेबुस्ते बारे ताय अमर अबुश्श हाथे करे नी जब किंतु तारों पर यखोनो फौरोज है नहीं इटा फितार कोट्टिबो शंतन के हाथे करे नी नमाज परानो तार परे चार नंबर होलो जे जादेरों पर जुमार नमाज फौरोज ना तारों तो जे अशुष्टो बिक्ती जे बिक्ती अमोन अशुष्टो जे शे अशुष्टो तर कारणे 
মসজিদে যেতে পারে না তাহলে এই রকম অফারক যদি কেউ হয়ে যায় তাহলে তার জন্য জুমার নামাজ ফরজ না তাহলে আমরা সাইর কারণ সাইটটি কারণ বুঝলাম যে কারণে বান্দার ফর জুমার নামাজ ফরজ না আরেকটি হাজিত আছে রসুল সাল্লাম বলেছেন যে তিনজন ব্যক্তির উপরে কলম উঠেই নিয়ে হয়েছে অর্থাৎ তারা তারা শরীয়তের পক্ষ থেকে মোকাল্লফ নয় তার একজন হলো যে ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত জাগ্রত না হবে দুই নম্বর হলো যে ছোট বাচ্চা যতক্ষণ পর্যন্ত সে স্বাভাবিক বা প্রাপ্তবয়স্ক না হবে বা বড় বোঝার মতো সময় না হবে তারপরে পাগল যতক্ষণ পর্যন্ত সেই হুঁশ তার মধ্যে হুঁশ না আসবে তাহলে বোঝা গেল যে ছোট শিশু এবং অসুস্থ ব্যক্তি মহিলা তারপরে ফরাদিন ব্যক্তি অর্থাৎ দাস যারা আছে তাদের উপর জমান নজ ফরজ না চতুর্থ নম্বরের শর্ত হলো যে পুরুষ হতে হবে তাহলে যদি আমরা বলছি তাহলে মহিলাদের যে পূর্বের যে হাদিস গেছে সেই হাদিসে নারীদের প্রতি জুমার নামাজ ফরজ না তাই পুরুষ হতে হবে এতে বোঝা গেল যে নারীদের ফুল জুমার নামাজ ফরজ না তবে যেটা বললাম যে কোথাও যদি নারীদের জুমার নামাজের কোনো সুব্যবস্থা থাকে আর তারা যদি সেখানে জুমার নামাজ আদায় করে জুমার নামাজ হয়ে যাবে কিন্তু তাদের উপর জুমার নামাজ ফরজ না পাঁচ নম্বর শর্ত হলো যে স্থানীয় হওয়া লাগবে অর্থাৎ মুসা মুসাফের যে যদি হয় তাহলে তার উপর জুমার নামাজ ফরজ না হ্যাঁ আর একটি মাসালা মনে রাখতে হবে মুসাফেরের উপর জুমার নামাজ ফরজ না জোহর নামাজ ফরজ কিন্তু কোনো ব্যক্তির জন্য কি সফররত অবস্থা আছে কোথাও জুমার নামাজ পড়ার মতো সেই সুব্যবস্থা হয়ে যায় তাহলে সে যদি জুমার নামাজ আদায় করে আদায় হয়ে যাবে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু জুমার নামাজ ফরজ নয় কোথাও যদি সে জুমার নামাজ পড়তে না পারে তাহলে সে যেন আফসোস না করে যে আমি জুমার নামাজ পড়তে পারলাম না কারণ তার উপর জুমার নামাজ ফরজ হয় নাই তাছাড়া আরেকটা বিষয় হলো যে যে জুমার নামাজ আদায় করার মতো সামর্থ্য থাকতে হবে অর্থাৎ শারীরিক শক্তি সামর্থ্য থাকতে হবে যে জুমার নামাজ আদায় করতে সে যেতে পারবে যদি জুমার নামাজ আদায় করতে যাওয়ার মতো সেই ক্ষমতা না থাকে অসুস্থ বা সেই দুর্বল তাকে নিয়ে যাওয়ার মতো কোনো লোক না থাকে তাহলে তার ফলে জুমার নামাজ ফরজ হবে না তাহলে এই যে ছয়টি শর্ত গেল জুমার নামাজ ফরজ হওয়ার জন্য এখন মনে করেন কোনো একজন মুসলমান প্রাপ্তবয়স্ক তারপরে জ্ঞান সম্পন্ন সবই ঠিক আছে স্বাধীন স্বদেশ আছে কিন্তু জুমার নামাজ পড়ার জন্য আরও কিছু জুমার নামাজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য আরও কিছু শর্ত আছে সেই শর্তগুলো যদি পাওয়া না যায় যেমন কোনো ব্যক্তি একা একা তাহলে একা তো তার জুমার নামাজ পড়ে বা এক বা একজন বা দুইজন লোক আছে তেমন জুমার নামাজের সমাজে আর কোনো লোক নাই তাহলে সে তার উপর জুমার নামাজ পড়া যাবে না অথবা দুই তিনজন পাঁচজন আছে কিন্তু খোদ বাদ দেওয়ার মতো লোক নেই তাহলে সেখানেও দেখা যাচ্ছে যে এদের খোদ বাদ যদি না হয় তাহলে তাদের উপরে জুমার নামাজ পড়া যাবে না অথবা দেখা গেছে যে দুইজন লোক আছে বা তিনজন লোক আছে যারা এরা কেউ এরা স্থানীয় না বাইর থেকে আসছে কোথাও কাজ করতেছে এখন এই নামাজের সময় তাহলে তাদের জন্য জুমার নামাজ ফরজ হবে না আসুন জুমার নামাজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য যে শর্তগুলো সেই শর্তগুলো এক নম্বর হলো যে সময় হওয়া অর্থাৎ জুমার নামাজের ফরজ হওয়ার জন্য এক প্রথম শর্ত হলো যে জুমার জোহরের নামাজের সময় হওয়া সূর্য ঢলে যাওয়া এর আগে যদি কেউ জুমার নামাজ পড়ে অথবা সূর্য জোহরের সময় চলে যাওয়ার প্রতি কেউ যদি জুমার নামাজ পড়ে তার জুমার নামাজ হবে না জোহরের নামাজের সময় হইতে হবে অর্থাৎ সূর্য ঢলে যাওয়ার পরেই জুমার নামাজ ফরজ হয় অতএব জুমার নামাজ সূর্য ঢলে যাওয়ার আগে যেমন আদায় হবে না এমনিভাবে সূর্য মানে জোহরের নামাজের যে সময় আছে সেই সময়ে চলে যাওয়ার পরে আদায় করলেও জুমার নামাজ আদায় হবে না তার কারণটা কি কেননা এটা ওয়াক্ত একটা জরুরি বিষয় ওক্ত ছাড়া হবে না তাছাড়া হলো দ্বিতীয় নম্বর যে শর্তটা আছে সেটা হলো জামাত হইতে হবে তাহলে একজন দুইজন দিয়ে হবে না জামাত হতে কমপক্ষে তিনজন ব্যক্তি হওয়া লাগবে এখানে জামাতের জন্য কেউ চল্লিশ জন কেউ আরও কম বেশ বলেছেন কিন্তু অধিকাংশ লোকদের এবং যার প্রতি মহাক্ষ কলা মারা যেটা প্রাধান্য দিয়েছেন যে কমপক্ষে তিনজন লোক যদি হয় তাহলে জামাত হবে আর এর কম হলে জামাত হবে না একজন বা দুইজন যদি এক জায়গায় মসজিদ যায় তাহলে তাদের জুমা শুদ্ধ হবে না কেউ ফলল এটা জুমা শুদ্ধ হবে না তারপরে তৃতীয় নম্বর যে শর্ত সেই শর্তটা হলো যে সেখানে সবাই এই স্থানীয় হতে হবে যেটি একটু আগে বললাম যেমন এক জায়গায় আমরা সফরে যাচ্ছি আমরা রাস্তায় বাস থামাইলাম জোহর সময় হলে সবাই বললাম যে ঠিক আছে আমরা একজনে আলেম একজন আছে আমরা জুমার নামাজ পরেই দিই কয় যেন হবে না কেননা এরা কেউ এই এলাকাবাসী নয় তারা বাহির থেকে এসেছেন এরা মুসাফের তাদের উপর জুমার নামাজ পড়ার ফরজ হবে না তারা জোহর নামাজ পড়ে হ্যাঁ সেখানে যদি কোনো স্থানীয় লোক থাকে স্থানীয় ইমাম থাকে সে জুমার নামাজ পড়েছে আর তারাও তার সাথে অংশীদার হয়ে অংশগ্রহণ করেছে তাহলে আলহামদুলিল্লাহ জুমার নামাজ আদায় হয়ে যাবে সমস্যা নেই কিন্তু এরা নিজেরা জুমার নামাজ পড়বে না এমনিভাবে চতুর্থ নম্বর শর্ত হলো জুমার দিনের জন্য দুইটা খোদবা জরুরি কেননা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম জুমার দিনে দুই খোদবা দিয়েছেন তাই জন
এই খোদবা শোনার জন্যই লোকদেরকে আহ্বান করেছে যেমন আল্লাহ এই যে আয়তন যে ফাস আউ ইলা তোমরা আল্লাহর জিকির দিকে দ্রুত এগিয়ে যাও দ্রুত যাও এই যে আল্লাহ ভাগ দ্রুত যেতে বলেছে জিকিরের দ্বারা মুফাসির কারাম এখানে খোদবার কথা বুঝাইছেন যে খোদ্বা জুমার দিনের যে খোদ্বা আছে সেই খোদ্বা শোনার জন্য তাই এই খোদ্বাটা জরুরি বিষয় খোদ্বা যদি দিতে না পারে তাহলে জুমার নামার শুদ্ধ হবে না এছাড়া আরেকটা জিনিস হলো যে কিছু কিছু আলে ওলামায় কারাম আরও একটু শর্ত বর্জে যে বাদশা শহর হওয়া লাগবে কোন কোন আলেমগণ এই অভিমত পেশ করেছেন যে জুমার নামাজ ফরজ হয়েছিল শহর হইতে হবে গ্রাম গ্রামে হবে না কিন্তু প্রিয় ভাইয়েরা এই ব্যাপারে অনেক আলেমরা আবার দ্বিমত পোষণ করেছেন বর্তমান পৃথিবীতে এই রকম গ্রাম খুব কমই পাওয়া যায় যেখানে যেখানে শহরের কাছাকাছি বিশেষ করে আমাদের দেশগুলোতে অধিকাংশ গ্রামগুলোই এখন প্রায় শহরের কাছাকাছি তাই সেখানে জুমার নামাজ আশা করি ইনশাল্লাহ শুদ্ধ হবে আরেকটা জিনিস কোনো কোনো আলেম ওলামায় কেন বা কিছু সংখ্যক আলেমদের মত হলো যে সেখানে বাদশাহ অথবা তার নায়েব থাকতে হবে অথবা আমির ওই এলাকার যে দায়িত্বশীল সে থাকতে হবে প্রিয় ভাইরা এটাও অনেক ওলামায় বলেছে না এটা ছাড়াও সম্ভব যদি কোথাও এরকম যদি এটা হয় কেননা এখন আমাদের অত্র এলাকায় মনে করেন একজন আমাদের সরকারি বা দেশের প্রতিনিধি আছে এখন মসজিদ আছে পঞ্চাশটা তাহলে সেই একজনও তো পঞ্চাশ মসজিদ যেতে পারবে না তার মানে ইজনে আম যেহেতু আছে আশা করি সমস্যা নেই একটা হচ্ছে ইজনে আমের কথা বলা হয়েছে ইজনে আম বলতে যে এখানে সবার আসা যাওয়া সম্ভব অর্থাৎ সকলের পক্ষ থেকে সবাই এখানে আসতে পারবে যেতে পারবে এই রকম ইজনে আম থাকা চাই বাহাল এই সকল বিষয়গুলোর মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে কিন্তু যদিও অনেক আলেম আলামা কেন বলেছেন যে এই রুম ইজনে আম না থাকলে সেখানে জুমার নামাজ শুদ্ধ হবে না বাহার আমরা অবশ্যই চেষ্টা করি সকল শর্তগুলা মিডিয়েই নামাজ পড়ার জন্য তাই প্রিয় ভাইরা এই যে কয়েকটা জুমার নামাজ ফরজ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত আর জুমার নামাজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য যে শর্ত টোটালি যে শর্তগুলো বললাম এই সকল শর্তগুলো যদি আমাদের মধ্যে একসাথে পাওয়া যায় তাহলে ইনশাল্লাহ